डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम ट्यूटर हेल्प जोन में खुश आमदीद मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अतर आज मैं एक्सप्लेन करूंगा पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन को तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोडक्शन इट डेवलप्ड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन साइमोंस डेनिस पाइसॉन इन 1837 इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द पाइसॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स और द रेयर इवेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन डियर स्टूडेंट्स पॉइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रेंच मैथमेटिशियन साइमोस डेनिस ने अठारह में पेश किया था ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स या फिर रेयर इवेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन बी कहते हैं इट हैज़ फाउंड वाइड एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी फिजिक्स ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट साइंसिस पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन को वसी पैमाने पर बायोलॉजी फिजिक्स ऑपरेशन रिसर्च और मैनेजमेंट साइंसिस में इस्तेमाल किया जा सकता है द पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट When the number of possible occurrence is very large but the number of actual occurrence is very small in a fixed period of time Poisson distribution ko hum istemal karte hain jab number of possible occurrence bahut large hote hain aur uske jo actual counts hote hain jo actual occurrence hoti hai wo bahut kam hoti hai very small hoti hai ek specific time period ke dauran It is based on Poisson process where events occur randomly over a specific interval of time or space or length. Poisson distribution based करती है Poisson process पर जिसमें events randomly occur करते हैं एक खास time period के दरमियान स्पेस के दरमियान या फिर लेंथ के दरमियान फॉर एग्जाम्पल चंद एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करता हूँ द नंबर ऑफ डेथ्स बाई हॉर्स किक पर ईयर स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो इसमें एक साल के दौरान नंबर ऑफ डेथ को ऑब्जर्व किया गया है बाई हॉर्स किक आपने देखा होगा सुना भी होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों को हॉर्स किक लगती है लेकिन उसकी वजह से जो नंबर ऑफ डेथ के केसेस हैं वो बहुत रेयर होते हैं यही वजह है कि पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन को रेयर इवेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन बी कहा जाता है द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न ब्लाइंड पर ईयर इन अ लार्ज सिटी द नंबर ऑफ टाइपिंग एर पर पेज इन अ बुक द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल रिसीव पर मिनट एट सम स्विच बोर्ड The number of taxi cab arrivals at an intersection per day. The number of red blood cells in a specimen of blood. The number of flaws per unit length of some material. ये जितनी भी एग्जाम्पल्स आपके साथ मैंने शेयर की हैं ये सारी की सारी पॉइसॉन प्रोसेस को फॉलो करती हैं जिसमें या तो टाइम इन्वॉल्व होगा या फिर स्पेस इन्वॉल्व होगी नेक्स्ट वन इट इज अ लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ द बाइनोमिल डिस्ट्रीब्यूशन P x having two parameters, n p when p the probability of success is very small, but n the number of trials is so large. Poisson process को हम limiting approximation of binomial distribution b कहते हैं Binomial distribution को small b के साथ show किया गया है और bracket के अंदर उसके जो parameters हैं उसको डिस्प्ले किया गया है पी जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है जो कि बाइनोमिल डिस्ट्रीब्यूशन जब पॉइसॉन को फॉलो करती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत स्मॉल होती है लेकिन जो एन होता है जिसको हम नंबर ऑफ ट्रायल्स कहते हैं वो लॉज होते हैं यही वजह है कि पॉइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर है म्यू और वो इक्वल होगा द प्रोडक्ट ऑफ टू पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सो म्यू इज इक्वल टू एन पी द शेप ऑफ द पॉइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर पॉइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है राइट शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको हम पॉजिटिव स्क्योर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं जैसे जैसे पॉइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर उसकी वैल्यू हम एक्सीड करते जाते हैं तो पॉइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो मेट्रिक होना शुरू हो जाती है द पॉइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन पैरामीटर म्यू पॉइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर है जिसको हम म्यू के इक्वल कंसिडर करते हैं इट इज पॉजिटिव स्क्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जी हाँ इसका ग्राफ जो है ये पॉजिटिव 
साइड पर होता है इसकी रेंज जीरो से प्लस इन्फिनिटी होती है इसी वजह से इसको हम पॉजिटिव स्क्यूर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इट इज़ अ लिमिटिंग अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द बाइनोमिल डिस्ट्रीब्यूशन वन पी द प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल बट एन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज सो लार्ज सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी अप्रोच इज टू जीरो सो बाइनोमिल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ई माइनस म्यू म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फिक्टोरियल एंड एक्स हैविंग द रेंज जीरो टू इन्फिनिटी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मोस्ट स्टेटिस्टिशियन यूज पाइसॉन अप्रोक्सीमेशन वन पी इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव और लेस एंड एन इज ट्वेंटी और मोर ज्यादातर जो स्टेटिस्टिशियन है वो पाइसॉन अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं जब पी की वैल्यू पाँच परसेंट या उससे कम हो और एन जो है मोर देन और इक्वल टू ट्वेंटी हो आई होप सो यहाँ तक आप इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके होंगे अब मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ एग्जाम्पल नंबर वन और सेक्ट्री मेक्स टू एजर्ट्स पर पेज ऑन द एवरेज वट इज़ दी प्रोबिलिटी डेट ऑन दी नेक्स्ट पेज शी मेक्स पार्ट वन फोर आर मोर एरर्स हमेशा की तरह आप क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया करें उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह देखा करें पढ़ा करें और समझा करें एग्जाम्पल नंबर वन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें हमें बताया गया है कि एक सेक्ट्री है जो ऑन द एवरेज पर पेज टू मिस्टेक्स कर रही है अब हमने इस डेटा की बेस पर बताना है कि नेक्स्ट पेज पर क्या चांसेस हैं कि वो फोर या फोर से ज्यादा मिस्टेक करें तो जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले मैं उसको लिखता हूँ म्यू इज इक्वल टू टू डेटा फॉलोज बाई सॉन डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट वन इसमें जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं जो नंबर ऑफ एरर्स पर पेज हैं इसको हम रेंडो वेरिएबल एक्स से डिफाइन करेंगे और इसमें हमने चूंकि फोर और मोर एरर्स पर पेज प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं मेथड यूज करूंगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन फोर अब ये मुझे नहीं पता कि फोर से ज्यादा वो कितनी मिस्टेक कर सकती है तो इस वजह से हम फार्मूला यूज करेंगे वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन फोर क्योंकि मुझे पता है टोटल प्रोबेबिलिटी वन के इक्वल होती है वन में से अगर हम चांसेज माइनस करें लेस देन फोर वाले तो उनका हमें एग्जैक्ट पता है लेस देन फोर में जीरो से लेकर थ्री तक हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होंगी सो नेक्स्ट स्टेप इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इन चारों पॉइंट की वन बाई वन हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और वन में से माइनस कर देंगे इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी मैक्स फंक्शन ऑफ पाइस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई माइनस म्यू म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का फैक्टोरियल पुट म्यू इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू थ्री टू वन एंड जीरो स्टेप बाई स्टेप इसको सॉल्व करते जाएं कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा सो द आंसर इज जीरो पॉइंट वन फोर थ्री वन एग्जाम्पल नंबर टू सपोज डेट द नंबर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स क्लोजली अप्रोक्सीमेट ऑफ आई सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन With mu is equal to 0.05, find the probability of part वन no claim and part टू one or fewer claim. अच्छा जो insurance claim होते हैं ना आप जो उन लोगों ने अपनी family में किसी ना किसी की insurance policy करवाई होगी जिसमें आप जानते हैं कि वो life insurance भी लोग करवाते हैं तो उसमें जो death के chances हैं वो बहुत कम होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया होता है लेकिन उसमें क्लेम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं तो ये भी फिर रेयर इवेंट्स को फॉलो करेगा तो इसी वजह से यहाँ इसके ऊपर हम पाइस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है सबसे पहले आप उसको लिखें म्यू जीरो के इक्वल हैं हमने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है नो क्लेम की तो एक्स इज इक्वल टू जीरो इसकी हम प्रॉबिलिटी फाइंड करेंगे हम हम प्रॉबिलिटी मैस फंक्शन ऑफ पाइस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे प्रॉबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई माइनस म्यू म्यू की पावर एक्स अवर एक्स का फैक्टोरियल इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे पहले पैरामीटर की वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद फिर हम एक्स का लेवल पुट करेंगे सेम एज कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट टू है पार्ट टू में हमने लेस देन वन क्लेम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी 
तो लेस देन और इक्वल टू वन जो है वो इक्वल होगा प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो सेम एज वॉइस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में आप मे की जगह जीरो पॉइंट जीरो फाइव और एक्स की जगह एक दफा जीरो और फिर वन पुट करें उसको सॉल्व करें जो आंसर आएंगे उनको एड कर दें आपका आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट डबल नाइन एट सेवन नेक्स्ट वन एग्जाम्पल नंबर थ्री इट इज नाउन फ्राम द पास्ट एक्सपीरियंस डेट इन अटन फैक्ट्री थ्री परसेंट प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव अ सैम्पल ऑफ हंड्रेड आइटम्स आर टेकन एट रेंडम फाइंड द प्रोबिलिटी डेट एग्जैक्टली फाइव प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव अब इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर एक फैक्ट्री में जो थ्री परसेंट प्रोडक्ट्स हैं वो डिफेक्टिव हैं देखें इसमें जो प्रोबिलिटी है जो प्रोबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो वेरी स्मॉल है और जो इवेंट्स अक्कर कर रहे हैं वो लार्ज नंबर ऑफ टाइम अक्कर कर रहे हैं ठीक है और इसमें जो सैंपल है 100 हंड्रेड आइटम्स का हमने सेलेक्ट किया है तो ये डाटा जो है बेसिकली बाइनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और बाइनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको रूल बताया था जब हमारे पास एन जो है ट्वेंटी और मोर देन ट्वेंटी के इक्वल हो और पी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू फाइव हो तो हम पॉइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर हम पॉइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैं लिखूंगा लेट पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो कि थ्री परसेंट के इक्वल है परसेंट खत्म करें तो डिवाइजर के नीचे वन हंड्रेड आ जाएगा सो पी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री सैम्पल साइज इसमें हमारे पास वन हंड्रेड के इक्वल है सैम्पल साइज को हम एन से डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वन वो यूज पॉइसॉन अप्रॉक्सीमेशन बिकॉज P is 0.05 or less and n is 20 or more. Poisson approximation में हमारे पास एक ही parameter होता है जो कि mu के equal है और mu binomial distribution की मदद से अगर आपने calculate करना है तो binomial distribution के जो parameters हैं उनका product लेंगे n 100 है p 3 by 100 हंड्रेड के इक्वल है सो म्यू इज इक्वल टू थ्री अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पुट कर दें पॉइसॉन के फंक्शन में और हमने चूंकि प्रॉबिलिटी फाइंड करनी थी एग्जैक्टली फाइव प्रोडक्ट और डिफेक्टिव की तो इसमें हम एक्स की जगह फाइव और म्यू की जगह थ्री पुट करेंगे यूज प्रॉबिलिटी मैज फंक्शन ऑफ पॉइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आप वैल्यूज रिप्लेस करें इसको सॉल्व करें स्टेप बाई स्टेप कैलकुलेटर की मदद से तो आपका आंसर आ जाएगा सो आंसर इज जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो आई होप आप यहाँ तक इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके होंगे मजीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल ट्विटर हेल्प को जरूर सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़